రోజైతే మంచి రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చాను అనమాట అదే చేపల పులుసు కర్రీ అనమాట మాత్రం నేను చూపించిన విధంగా చేశారంటే అసలు నీచు వాసన అనేది ఉండదు అనమాట చాలా బాగుంటుంది స్పైసీగా చాలా చాలా బాగుంటుంది ఈ కర్రీ మాత్రం ఎండు వరకు చూడండి వీడియో ఈ ప్రిపేర్ చేసుకున్న ముందు ఇవి రెడీగా పెట్టుకోవాలన్నమాట ఫస్ట్ ఆనియన్స్ టమాటా పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలి లేదంటే చిన్న చిన్న ముక్కలుగా అయినా చేసుకోవచ్చు తర్వాత మసాలా కోసం ధనియాలు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు జీలకర్ర రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఒక స్పూను మెంతులు తర్వాత ఇలాచి లవంగ దాల్చిన చెక్క ఇవి బాగా వేయించి మసాలా పొడి చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇవి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడైతే ఇవి పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఆనియన్స్ కచ్చాపెచ్చగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి మరి మెత్తగా చేసుకునే అవసరం లేదు తర్వాత ఇక్కడ మసాలా కూడా ప్రిపేర్ చేశాను కొద్దిగా చింతపండు కూడా నానబెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి చేప ముక్కలు బాగా సాల్ట్ వేసి కడగామంటే నీచు వాసన అసలు రాదన్నమాట ఒక రెండు మూడు సార్లు అయినా సాల్ట్ వేసి బాగా రాసి కడగాలి కడిగిన తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూద్దాము స్టవ్ పైన ఒక బాండీ పెట్టుకొని అది వేడయ్యాక ఆయిల్ వేసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ముందుగా పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా టమాటో ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి ఇది వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి మీరు పేస్ట్ చేయడం ఇష్టం లేకపోతే చిన్న చిన్న ముక్కలు కూడా చేసి పెట్టుకోవచ్చు అలా కూడా బాగుంటుంది ఇష్టం లేని వాళ్ళు లేదంటే పేస్ట్ చేయొచ్చు పేస్ట్ మొత్తం పేస్ట్ చేయకున్నా ఏం కాదు జస్ట్ అక్కడక్కడ పలుకులు కనిపించేటట్టు పేస్ట్ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇది కొద్దిగా మగ్గాక కరివేపాకు వేసుకొని బాగా కలుపుకుందాము ఇది కూడా కొద్దిగా మగ్గింది కదా ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందాము ఇప్పుడు ఇది కూడా బాగా పచ్చివాసన పోయేటట్టు బాగా కలుపుకొని వేయించుకోవాలి కర్రీ మాత్రం ఈ విధంగా చేశారంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇలా అయితే ఇప్పుడు అల్లం కూడా వేసాం కదా కొద్దిగా మగ్గేంత వరకు మూత పెట్టుకుందాము ఒక నిమిషం పాటు ఒక నిమిషం తర్వాత ఇలా మగ్గుతుంది దీనికైతే ఆయిల్ అయితే బాగానే పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఫిష్ కర్రీకి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక స్పూను పసుపు వేసుకొని ఇది కూడా మిక్స్ చేయాలి మొత్తం ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ పక్కన ఉన్న బెల్ కూడా క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా కలుపుకోవాలి తర్వాత ఒక నిమిషం మూత పెట్టి తీసాక చూడండి ఆయిల్ కూడా కొద్ది కొద్దిగా బయటకు వస్తుంది కదా ఇప్పుడు మనకి రుచికి తగినంత కారం వేసుకోండి ఎక్కువ తినేవాళ్ళు ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు తక్కువ తినేవాళ్ళు తక్కువ వేసుకోవచ్చు నేనైతే వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ కారం వేశాను కారంకి రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేశాను ఇది కూడా బాగా కలుపుకోవాలి ఒక నిమిషం మూత పెట్టి ఇది కూడా బాగా మగ్గించుకోవాలి కారం కూడా బాగా మసాలాకి పట్టేటట్టు చూసారు కదా ఇది కూడా మగ్గేంత వరకు మూత పెట్టి తీసాక ఆయిల్ చూడండి బయటకు వస్తుంది కొద్ది కొద్దిగా ఇప్పుడు మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్న చింతపండు రసం ఉంది కదా అది ఇప్పుడు దీంట్లో మిక్స్ చేసుకోవాలి మీరు చేపలు తీసుకునే క్వాంటిటీని బట్టి చింతపండు రసం వేసుకోండి లేదంటే పులుపు ఎక్కువైతుంది దాని క్వాంటిటీని బట్టి నేనైతే హాఫ్ కేజీ తీసుకున్నాను ఫిష్ హాఫ్ కేజీ తీసుకుంటే ఒక పెద్ద సైజు నిమ్మకాయ అంతా చింతపండు తీసుకోండి చింతపండు రసం ఇంకా కొద్దిగా వాటర్ కూడా యాడ్ చేసాం కదా ఇది బాగా మరుగుతుంది కదా ఇప్పుడు మరుగుతున్నప్పుడు మనం చేప ముక్కలు కడిగి పెట్టుకున్నాం కదా ముందుగానే ఇవి వేసుకోవాలన్నమాట అన్నీ వేసుకున్నాక అస్సలు కలపకూడదు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే చితికిపోతాయి కలుపుతుంటే అస్సలు కలపకూడదు అనమాట జస్ట్ స్పూన్తో సైడ్లు ఇలా అలా కదిలియాలి అంతే కానీ అస్సలు కలపకూడదు ఇలా అన్నీ వేసేసి ఇప్పుడు జస్ట్ కొద్దిగా స్పూన్తో అటు ఇటు అందమంతే మొత్తం అసలు కలపకూడదు అనమాట ఫిషెస్ వేసాక కర్రీలో ఇలా అన్న తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని బాగా ఉడకనివ్వాలి మూత పెట్టేసి ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడకనిద్దాము ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత చూసారు కదా ఆయిల్ అయితే సైడ్కి ఎంత బాగా పైనకు వస్తుందో ఇలా మనము చేత్తో అటు ఇటు క్లాత్తో చేయి పట్టుకొని 
ఇలా అటు ఇటు అనేసరికి మొత్తం మిక్స్ అవుతుంది అనమాట అసలు స్పూన్ అయితే పెట్టి అసలు కలపకూడదు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ తర్వాత ముందుగా మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా మసాలా అది ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్లు వేసుకుంటే మనకి సరిపోతుంది మీరు స్పైసీని బట్టి వేసుకోండి స్పైసీగా కావాలంటే ఇంకొక స్పూన్ యాడ్ చేసుకోండి ఇలా ఇది కూడా కొద్దిగా అటు ఇటు కదిలించుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోవాలి మసాలా చేయి నేను ఇందాక పట్టుకున్నాను కదా అలా పట్టుకొని కూడా అటు ఇటు కదిలిస్తే మొత్తం మిక్స్ అయిపోతుంది ఇలా ఇలా జాగ్రత్తగా ఫస్ట్ టైం చేసే వాళ్ళైతే చాలా జాగ్రత్తగా చేయండి ఇలా పట్టుకోరాకపోతే జస్ట్ స్పూన్తో అటు ఇటు అటు ఇటు అన్న తర్వాత మూత పెట్టి ఉడికించుకున్నాం కదా చూడండి గ్రేవీ కూడా తిక్ చిక్కబడుతుంది కదా చూసారు కదా ఒక రెండు నిమిషాల తర్వాత అనమాట ఇది ఇలా మళ్ళీ ఒకసారి అటు ఇటు తిప్పుకోండి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఆయిల్ అయితే ఎంత బాగా పైనకు వచ్చేసిందో ఇలా మనకు ఫిష్ కర్రీ ఎప్పుడైనా ఆయిల్ ఇలా బయటకు వస్తుందంటే మనకి ఫిష్ కర్రీ ఉడికిందన్నమాట ఉడికితేనే ఇలా ఆయిల్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఒకవేళ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నట్లయితే ఇలా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఆయిల్ అంతా ఇలా పైనకు వస్తుంటే మనకు ఫిష్ కర్రీ బాగా ఉడికినట్టు ఇలా ఒకసారి కొత్తిమీర వేసాం కదా మీరు కావాలంటే ఇంకా ధనియాల పొడి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే అన్నీ ఒకేసారి పట్టి మసాలా చేశాను కదా ఇంకా నేనేం వేయట్లేదు లాస్ట్లో కొత్తిమీర వేసేసుకుంటే మనం ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చేపల పులుసు కూర రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ గ్రేవీ కూడా ఎంత చిక్కగా ఉందో ఎంత ఈజీగా ఉంది ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా కర్రీ ఇంత సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు అనమాట మీకు కర్రీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ నచ్చితే ఒక లైక్ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని వేరే బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకోవడమే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చేపల పులుసు కర్రీ చూసారు కదా ఎంత ఈజీగా అయిపోయిందో చూడండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఒకసారి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇవాళ వీడియో మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్ ఫ్రెండ్స్